हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम रशिक बो टिप्स टू अवॉइड मिसप्रोनंसिएशन इन इंग्लिश इंग्लिशी ते भूल चरों ने राते टिप्स निजेर भाषा बादे मानुष जो कुन नॉन नो आरो एक्टिव भाषा सीखते जाए तो कुन शेव भाषा उच्च चरों ने अनेक समस्या देखा दे शेखने मिसप्रोनंसिएशन ने संभवना अनेक এবার জেনে নেচ্ছি আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা যেগুলোর প্রভাবে আমরা ভুল উচ্চারণ করি অর্থাৎ আমরা যে পরিবেশ পাই তার লিমিটেশন বা সীমাবদ্ধতার কথা এখানে বলা হচ্ছে এবার দেখো আমরা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনা করি সেখানে প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর তেমন জোর দেওয়া হয় না আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলত গ্রামার এবং লিটারেচারের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয় ফোনেটিক্সের উপর কোনো কিছু থাকে না আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাই আমরা এখান থেকে প্রোনাউন্সিয়েশনের কিছু শিখতেও পারি না আমরা ওয়ার্ড বা সাউন্ড নিয়ে বন্ধুদের সাথে বা টিচারদের সাথে তেমন কোনো আলোচনা করি না যার জন্য আমরা ওয়ার্ড এবং সাউন্ড সংক্রান্ত কিছু শিখতে পারি না আমরা বন্ধুদের সাথে ওয়ার্ডের উচ্চারণ সম্পর্কিত কোনো গেম খেলি না ওয়ার্ড গেম শুধু ওয়ার্ড শেখার জন্য নয় উচ্চারণ শেখার জন্য হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড গেম এর পরবর্তীতে আমি একটি ভিডিওতে দেখাবো আমাদের পরিবেশে যারা সব সময় ভুল উচ্চারণ করে তাদের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই এটা সত্যি আমরা যদি পরিবেশ থেকে ভুল শিখি তাহলে আমরা কিন্তু নিজেরা ভুল বলবো একটি ছোট উদাহরণ দিচ্ছি বিশেষ করে সাইনবোর্ড গুলোতে যখন ইংলিশ ওয়ার্ড গুলো বাংলায় লেখা হয় দেখবে রয়েছে বিউটিশিয়ান ফিজিশিয়ান তো শিয়ান নয় উচ্চারণটি হচ্ছে শন বিউটিশন ফিজিশন এরপর দেখো আমরা সঠিক ভাবে কথা বললা নেটিভ স্পিকারের কথা বা উচ্চারণ শুনি না অর্থাৎ আমরা অ্যাকটিভ লিসেনার হলে তবেই আমরা ভালো করে ইংলিশ ওয়ার্ড গুলোকে আয়ত্ত করতে পারবো শুনতে পারবো বুঝতে পারবো প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক করতে পারবো আমরা যদি সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন না শুনতে পাই তাহলে আমরা কি করে সঠিক উচ্চারণ করব তোমরা ব্রিটিশ ইংলিশের জন্য অবশ্যই বিবিসি কে ফলো করতে পারো যেমন অনলাইন পডকাস্ট রয়েছে বিবিসি এর 6 মিনিট ইংলিশ এরপর আবার বিবিসি এর বিভিন্ন রকমের ইউটিউব চ্যানেলগুলো রয়েছে যেমন পেপা পিগ तो ओखान थे क्योंकि स्पष्ट एवं परिष्कार भाषा शिखते साथे साथ उच्चारण शिखते सुंदर उच्चारण जानार गुरुत्व भाषा भलोक बोलते और सठीक भावे बोझाते उच्चारण शेखा अवश्य प्रयोजन एखे दूटी एक्साम्पल दीची देखो ये ओडिशा टेट एरपर एक देखो ये हे राजस्थान टेट ये उदाहरणगुल कारण देवाजे एक्सामगुलो देखते प्रोनाउन्सिएशन थे प्रश्न था ফোনেটিক্স এবং ফোনেটিক্স ট্রান্সক্রিপশন জেনেই এই एग्जामগুলোতে বসতে হয় এমন আরো ইন্ডিয়াতে অনেক স্টেট রয়েছে যেখানে ইংরেজিতে প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বাংলা অক্ষরের বা শব্দের উচ্চারণের সাথে ইংলিশ লেটারস বা ওয়ার্ডসগুলোর মিল এবং তফাত দুই রয়েছে উচ্চারণের মাত্রা এবং তীব্রতার পার্থক্য রয়েছে এখানে একটি উদাহরণ দেখো টেবিল এটি হচ্ছে বাংলা শব্দ এটি এসেছে টেবিল একটি ইংরেজি শব্দ থেকে এবার এটিকে যখন আমি বাংলায় লিখছি তখন আমি লিখছি টেবিল পুরো ঠ দিয়ে লিখছি কিন্তু অ্যাকচুয়াল কেসে পুরো ঠ নয় ধরো 60% বা 70% ঠ পুরোপুরি ঠ নয় অর্থাৎ এই মাত্রার তারতম্য আমাদের বুঝে নিতে হবে এই ওয়ার্ডটি দেখো এই ওয়ার্ডটি হচ্ছে চিতা সংস্কৃত থেকে এসেছে আবার সংস্কৃত থেকে চলে গেছে কি ইংরেজিতে ইংরেজরা কিন্তু ত এর উচ্চারণ করতে পারে না তাই এরা ট বলে तो ये गड़े दिए लंग साउंड चीटा तो पार्थक्यगुलो क्यों जानते हैं तो ये बांगल् जो बोलो तक बोलो चीता जो इंगरेजी बोलो तक बोलो चीटा इंगरेजी अक्षर व शब्द सठीक भावे उच्चारण करार आगे हमारे मुखर जो शक्त माँसपेशी रही है से माँसपेशी के नमन करते हैं तब क्यों भलोक उच्चारण करतेब इंगरेजी जाके बला स्पीच थेरपी हमारे एक्टिव लिसनार होते हैं এবং লিসেনার হওয়ার মাত্র আমাদের প্রতিদিন কিছু না কিছু সময় প্র্যাকটিস করতে হবে বলা প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ আমাদের শোনা প্র্যাকটিস করতে হবে প্লাস বলা প্র্যাকটিস করতে হবে তবেই আমরা কিন্তু উচ্চারণ ঠিক করতে পারব ইংরেজি শব্দে বানান এবং উচ্চারণ সবসময় এক হয় না তাই আমরা বলতে পারি অলওয়েজ স্পেলিং নট ইকুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন মোর দেন থার্টি পারসেন্ট কেসেই কিন্তু এটি সত্যি তাই আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যখন আমরা উচ্চারণ করব তখন অবশ্যই সতর্কতার সাথে করব। আমরা যখন রিডিং করব তখন কিন্তু আমরা সঠিক উচ্চারণ করে তারপর রিডিং করব এই ওয়ার্ডটি দেখো যদি উচ্চারণের কনসেপ্ট ঠিক না থাকে তাহলে আমরা বলে ফেলব ভোগু কিন্তু এটি ভোগু নয় অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটি হচ্ছে ভোগ ভোগ এটি কিন্তু একটি ফ্যাশন সংক্রান্ত শব্দ 
বিশেষ করে জামা কাপড়ে দেখতে পাবে এই ওয়ার্ডটি দেখো এই ওয়ার্ডটি দেখে মনে হতে পারে এটা হচ্ছে ড্রাউট তো এটি ড্রাউট নয় এটি হচ্ছে ড্রাফট ড্রাফট যেহেতু লং আ সাউন্ড হচ্ছে তাই আ আলাদা করে এখানে লেখা রয়েছে উচ্চারণটি হচ্ছে ড্রাফট এটি হচ্ছে প্রেশার ডিফারেন্স যার জন্য এয়ার ফ্লো করে ইংরেজি শব্দে যেমন বানান এবং উচ্চারণের অনেক পার্থক্য থাকে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু বাংলা শব্দে সাধারণত বানান এবং উচ্চারণ সবসময় এক হয় কিছু ক্ষেত্রে বানান এবং উচ্চারণের খুব সামান্য পার্থক্য থাকে আমরা যদি মাইনুটলি অবজার্ভ না করি তাহলে আমরা বুঝতেই পারি না এবার উদাহরণ হিসেবে দেখো এটি কি এটি কি ভেড়া না ভেড়া আমরা কিন্তু জফলা আকার দিয়ে উচ্চারণ করি আমরা বলি ভেড়া এবার দেখো মন না মন আমরা কিন্তু ওকার দিয়ে উচ্চারণ করি এবং বলি মন তেমনি আমরা উচ্চারণ করি প্রথম আমরা কিন্তু ওকার দিয়ে উচ্চারণ করি প্রথম এবার এখানে কিছু বিশেষ টিপস দেওয়া হলো তোমরা যদি এগুলো বিশেষভাবে নজর দাও তাহলে তোমাদের উচ্চারণ অনেক উন্নত করতে পারবে এবার টিপস নাম্বার ওয়ান ইংলিশ লেটারগুলো সঠিক উচ্চারণ জানা এর আগে একটি ভিডিও রয়েছে যেখানে ছাব্বিশটি লেটার কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় রয়েছে ডিসক্রিপশান বক্সে তোমরা ইচ্ছে করলে দেখতে পারো তাছাড়া পরের ভিডিওগুলোতে আমি প্রতিটি লেটার নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও পোস্ট করব তোমরা অবশ্যই দেখবে এখানে আমি শুধু দুটি লেটারের কথা বলছি এই এবং ও এই দুটি লেটারের উচ্চারণ যদি ঠিক থাকে তাহলে কত ওয়ার্ড আমরা ঠিক উচ্চারণ করতে পারি দেখো এবার এই দিয়ে কিছু উচ্চারণ দেখো আমরা বলবো না স্টেশন আমরা বলবো স্টেশন আমরা বলবো না ডাটা আমরা বলবো ডেইটা আমরা বলবো না অ্যাভেল আমরা বলবো এইভেল আমরা এই কে এ বলবো না যদি আমরা এ বলি তাহলে অনেক ওয়ার্ডের উচ্চারণ ভুল হবে এমন অনেক ওয়ার্ড রয়েছে যাদের শুরুতে বা মাঝে এই সাউন্ড রয়েছে এরপর দেখো আরেকটি লেটার যেটির উচ্চারণ হচ্ছে ও আমরা ভুল করে বলি ও এবার দেখো আমরা কি কি ভুল করি আমরা বলি ওপেন এটি ওপেন নয় এটি হচ্ছে ও ওপেন আমরা বলি অনলি এটি অনলি নয় এটি হচ্ছে অনলি আমরা বলি গো এটি গো নয় এটি হচ্ছে গো তো একটু ও সাউন্ড দিয়ে তারপর উচ্চারণটি করতে হবে তো আমরা ও বলবো না আমরা বলবো ও তেমনি আরও অনেক ওয়ার্ড রয়েছে যাদের উচ্চারণের শুরু বা উচ্চারণের মাঝে বা শেষে ও সাউন্ড রয়েছে টিপ নাম্বার টু ওয়ার্ডগুলোতে অবশ্যই শর্ট সাউন্ড এবং লং সাউন্ডের মধ্যে পার্থক্য বজায় রেখে উচ্চারণ করা উচিত আমরা বাংলায় শর্ট সাউন্ড এবং লং সাউন্ড আলাদা করে উচ্চারণ করি না কিন্তু ইংরেজিতে শর্ট এবং লং সাউন্ডের আলাদাভাবে উচ্চারণ করলে তবেই ওয়ার্ডগুলো সঠিক মানে তোমরা বুঝতে পারবে যে কেউ বুঝতে পারবে নয়তো তফাত বোঝা সম্ভব নয় এবার কিছু উদাহরণ দেখো যে শব্দ জোড়াগুলো আমরা করব এই শব্দ জোড়াগুলোর শর্ট এবং লং সাউন্ড না করলে আমরা কিন্তু সঠিক মানে বুঝতে পারবো না উদাহরণ হিসেবে দেখো বিন মানে হচ্ছে যে পাত্রে আমরা নোংরা ফেলি বিন মানে হচ্ছে সুটি জাতীয় খাবার শিপ মানে হচ্ছে জাহাজ শিপ মানে হচ্ছে ভেড়া স্লিপ মানে হোচট খাওয়া স্লিপ মানে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়া টিপ নাম্বার থ্রি আমাদের আইপি এবং ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশান সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা উচিত অবশ্যই উচিত আমরা আইপি সম্পর্কে না জানলে ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশান সম্পর্কে না জানলে উচ্চারণ সঠিক করছি কিনা বুঝতে পারবো না কারো উচ্চারণ সঠিক কিনা বুঝতে পারবো না ডিকশনারি দেখে সঠিক উচ্চারণ বার করতে পারবো না এবার আইপি এ কি আইপি এ হলো সিম্বলের মাধ্যমে সাউন্ডকে বোঝানোর একটি টুল ওয়ার্ডগুলো সঠিক উচ্চারণ পেতে এই সিম্বলসগুলো দিয়ে লেখা হয় যাকে বলে ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশান এবার এখানে একটি ওয়ার্ড দেখো আর ই এই ডি এটি কি রিড আবার রেডও হতে পারে আমরা তখনই জানবো যখন আমরা আইপি এবং ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশান জানব আমরা ডিকশনারিতে দেখতে পাবো এর দুটি সাউন্ড রিড এবং রেড এরপর দেখো এস ইউ এন এস ও এন এই দুটির কিন্তু একই সাউন্ড সান আমরা আইপি এবং ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশান থেকেই এটি জানতে পারবো তেমনি আমরা বলি ইন্টারেস্টিং আমরা ভুল করে হয়তো বলি ইন্টারেস্টিং এটা ইন্টারেস্টিং নয় এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং তোমরা আইপি এস সিম্বল এবং সাউন্ডগুলো যদি জানতে চাও তাহলে অবশ্যই ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক রয়েছে লিঙ্কগুলো থেকে তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারো টিপ নাম্বার ফোর সিলেবেল এবং ওয়ার্ড স্টেজ ভালো করে জানা এবার সিলেবেল অবশ্যই জানতে হবে সঠিক উচ্চারণ করার জন্য আমাদের সিলেবেল সিলেবেল স্ট্রেস বা ওয়ার্ড স্টেজ ভালো করে জানতে হবে কারণ সিলেবেল হলো উচ্চারণের একটি অংশ সিলেবেল হলো ওয়ার্ডের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ যেখানে অবশ্যই একটি ভাওয়াল সাউন্ড থাকে তো সিলেবেল না জানা থাকলে ওয়ার্ডের সঠিক উচ্চারণ করা সম্ভব নয় এর আগে চার পাঁচটা ভিডিও রয়েছে সিলেবেল এবং ওয়ার্ড স্ট্রেস নিয়ে সেন্টেন্স স্ট্রেস নিয়ে ভিডিও রয়েছে তোমরা অবশ্যই দেখবে ডিসক্রিপশান বক্সে অবশ্যই থাকবে এবার কিছু উদাহরণ দেখো খেইবেল খেইবেল 
तो एकाने फर्स्ट सी लेवल रूपर स्ट्रेस दे होते हैं फर्स्ट सी लेवल टी होते हैं सी ए ताई ये टी होते हैं खोयर काचे काचे उच्चरण नोबे केबल ये पर देखो कार्टून एकाने शेष सी लेवल ये टी रोए चे शेटी ते स्ट्रेस दे होते हैं ताई ये टी उच्चरण होते हैं कार्ट टिप नंबर 5 উচ্চারণের নির্দিষ্ট রুল জানা এবং রুলগুলোর ব্যতিক্রমও জানা প্রয়োজন আমরা যদি রুল জানি ব্যতিক্রম না জানি তাহলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল উচ্চারণ করব এবার দেখে নাও সিবিসি রুল কনসোনেন্ট ভাওয়েল কনসোনেন্ট রুল এটি কিন্তু শর্ট ভাওয়েল সাউন্ড তৈরি করে এবার ভাওয়েলে শর্ট সাউন্ড এখানে দেখতে পাবে উদাহরণ হিসেবে ব্যাট পিন বেল কট বুল এবার দেখবে এই রুলের এক্সেপশন বা ব্যতিক্রম উদাহরণ হিসেবে বেস ball, kind, find, mind, pole, gold, truth. तो एक है ना किंतु consonant, vowel consonant ही रोए चे, किंतु एगोलो किंतु शब्द long sound provide करते हैं, शब्द long sound उच्चरण होते हैं। एक बार देखो, vowel consonant, vowel rule, VCB rule, long vowel sound के जन्नो। उधर उन्हें शब्द late, basin, meter, final, robe, local रूल सुपर एक बार देख बे बीसीपी रूलर एक्सेप्शन बा बैठी क्रम उदाहरण निश्चय बे टैलेंट सेलेड लेमन सीमेंट रिवर लिमिट बीजित रॉबिन एक है ना किंतु भावल कंसोनेंट भावल निश्चय बे रोए से किंतु उच्चारण गुलो शब्द शॉर्ट साउंड होते हैं लॉन्ग साउंड किंतु होते हैं ना इंग्लिश इतने प्रोजेक्ट एक्सेप्श তাই উচ্চারণ সঠিক করতে অবশ্যই ব্যতিক্রমগুলো ভালো করে জানতে হবে তবেই আমরা উচ্চারণ সঠিক করতে পারব এছাড়া আমাদের জানতে হবে ভাওয়েল টিমের উচ্চারণ মানে দুটি ভাওয়েল যখন একসাথে থাকছে তখন উচ্চারণের কেমন তারতম্য হয় ডায়াগ্রাফ ট্রায়াগ্রাফ এই ভিডিওগুলো পরবর্তীতে তোমরা দেখতে পাবে এরপর প্রোনাউনসিয়েশন সিরিজ এবং গ্রামার সিরিজের ভিডিও তোমরা অল্টারনেট করে দেখতে পাবে এই চ্যানেলে